，我是妮娜，我跟妮娜呢，现在来到了奇遇的西武致富车站，大家最喜欢的观光列车系列又回来了，耶、yeah, ！我们又来坐观光列车了。前两台呢，带大家去坐了富士山特急，有不远有不远之声，没想到这么受到大家的欢迎。当然，这系列还是会持续拍下去。今天要拍的第三辆观光列车呢，它是行驶于奇遇跟东京之间的观光列车，可以说是日本唯一有停靠东京的观光列车，嗯、其他都是比较。像是区域性的，对，不会特地停在东京这一带，也会带大家去逛一下致富车站附近的老街，那再带大家从致富车站坐五十二席的致富回到新宿。我真的迫不及待要赶快搭车了，你要赶快走吧。好，走吧。我们现在人在御花店车站的附近，然后我们的目的地是旁边这条老街，叫翻厂通的老街。现在来到致富的老街翻厂通了，那这边有很多有名的小吃可以吃，其中一个呢就是我现在背后的安田屋，它这边平常会卖的炸肉饼就非常有名，不过可惜我们今天来的时候已经卖光了。它是大正五年就创业的老店，感觉就超厉害的。我们现在来到的这一间吃茶店，口一字咪超级可爱，它就在翻厂通上。它的店呢，在昭和四十二年就已经创建，所以到现在已经非常的有历史。然后整间店呢，就是洋溢着昭和时期可爱的风情。最喜欢就是它这个灯啊，还有它的椅子，每一个细节都超级可爱。那我们今天就是点了一些小点心，想要吃吃看。然后我点的是披萨吐司，然后你只要扣点是汉堡排。好，那我们现在要开动喽。That we. 西武致富车站一出来之后呢，就可以看到这个很大的设施，它是二零一七年才刚开的综合设施，叫做季之汤。那在这边不但可以有一般的吃饭啦，或者是买土产，甚至可以泡汤。那这边呢，男汤女汤的池子都非常的多，可以先来这边泡个汤，再去逛街，或者是在致富这边逛了一整天，很累之后回来泡个汤再回致富。那我们现在呢，就来进去逛一下，有什么土产可以买吧。
大家看，我们身后这一台就是五十二席的制服来了，很漂亮的颜色，天空蓝还蛮少见的。对对对，那我们接下来就是一一来跟大家介绍这一台五十二席制服，它的细节特别在哪里。那这个五十二期的制服，它的车厢是用致富这边的春夏秋冬去设计的，我觉得超级用心。它每一节车厢都长得不一样，像春天呢就是常劲的樱花，还有它很知名的知音的粉红色为主题。第二节车厢夏季呢就是致富这边夏天一片绿油油的景色。那到了秋天呢，常劲的枫叶也非常的有名。冬天就是冰柱，所以每一节的主题都不一样。五十二期的制服还有一个符号就是这个爱心水滴。菱形还有幸运草的图样，就也分别代表不同的四季。那我们接下来呢，就带大家一节一节去看这些车厢的设计小细节。第一节车厢，春天，然后春天就是有这个油菜花嘛，然后这上面就是樱花树，这个就是知音。对，这个因为知音的特色就是这种有点偏桃红色，然后这里就有大大的五十二喜制服的 logo， 四个符号代表春夏秋冬。这是春天嘛春天？夏天、秋天跟冬天。接下来到第二节车厢呢？夏天。对，可以看到绿色的。有没有就是夏天的水的感觉？第一节车厢是活动车厢，是可以提供给团客，提供给大家租借，然后办特殊的活动。那第二节跟第四节都是。大家可以坐着吃饭的地方。那接下来我们来到第三节，枫叶出现了。第三节是厨房车厢，在这边可以看到厨师他们在料理的过程。这个车厢细节整个都是枫叶。那我们来到了最后一节车厢，致富它这边有三大冰柱。所以它其实冬天呢，就是当然是放他们最有名的冰柱为形象设计这样。まず52席のシップ車内のご案内についてさせていただきます。感染症対策のためこちらの画面にて失礼いたします。何かご質問などございましたら、お気軽にスタッフの方までお問い合わせくださいませ。そしてえっとこちらの総合系の紙がメニュー表になっておりまして、こちら本日の見開きにお料理一覧が記載されております。そして裏面にはお飲み物のメニューがございまして、アルコール類は有料となっておりまして。ソフトドリンク類が無料で、うん、はい楽しめますので、はいぜひご利用ください。こちらがお酒をご用意しておりまして、こちらプリンスホテルのソムリエが選びましたお料理に合ったお酒もご用意しております。またこちら秩父のえっとウイスキーであります一ロースモルトもご用意しておりますので、もしご興味ございましたらぜひご利用ください。以前ご提供させていただきましたお料理の一部のバーニャカルダソースも現在販売しております。もしご興味ございましたらぜひご購入くださいませ。那来跟大家介绍一下五十二席的制服的预约方式，可以直接上西武铁道的官网，或者是到客路预约都可以。到官网预约的话，因为它有中文，所以可以不用担心不知道怎么预约。那预约完之后呢，你就可以拿到这样子一张车票跟这个有点像是行程包的东西。里面最重要的就是这一张行程表，上面会有你的名字跟你的指定座位，所以这一张要搭乘的时候记得一定要带。那路
路线呢是往返西武致富到池袋，或者是西武新宿到致富地区，都是东京的很大的站，所以其实要从东京坐这一辆电车到致富地区去玩的话，坐这一辆就还蛮推荐的。那我们定的是晚餐的方案，它晚餐的方案呢是一万五日币，那早午餐是一万日币。那我就蛮推荐大家跟我们一样预约晚餐的方案，因为呢晚上不只有点灯，而且还会有演奏，整个气氛就更浪漫。那我现在来到这个很特别、什么都没有的车厢呢，其实是他们第一节车厢。那这里就是开放给大家，比如说办活动或者是有什么会议的时候包场用的车厢。好期待前菜哦！那在五十二席的制服车厢上面呢，也有纪念章可以盖。它的位置呢是在第一节车厢跟第二节的车厢中间。那大家有要盖的话，记得自己带小本本来哦。我们的前菜来了，那前菜就有三种小菜，这一个呢是生火腿哈密瓜，那这边是小番茄跟干贝的腌制，这一个是冷压蔬菜，酱汁是用两种蔬菜混合而成，所以有两种可以沾。这一盘前菜用的食材全部都是埼玉县的在地食材，这边的蔬菜非常的有名。而且啊，我刚才看这个餐盘也是特别设计成五十二席制服的样子，有他们的四个季节的符号，而且餐具上面。也有非常精致。车上呢有提供饮料单点的服务，这里有分有酒精跟无酒精的。如果你是要点有酒精的饮料的话，是要收钱的；但是如果是无酒精饮料的话，是免费。浓密后代让你喝到饱。因为我跟妮娜就是不太会喝酒，所以我们就点了葡萄汁。是西瓜冷汤，西瓜味很浓哎、欸，它里面的料很多哎、欸，它有那个起司跟虾子，超大一只、欸，而且还蛮多汁的哦，好搭哦，虾子很饱满，然后配上那个西瓜冷汤的酱汁。它很特别，它是啤酒炖牛肉。那这边还有放意大利面、腌菜跟马铃薯，那这些都可以跟啤酒炖牛肉混着一起吃。它的牛肉超级大块，真的是用料很大方。哇，牛肉超级大，哇，这是炖的入口即化，非常的软烂。嗯，炖的超嫩。列车还有一个很特别的地方，它就是会有现场演奏。之前搭其他列车从来都没有遇过这种体验，然后我们刚才体验了一下，真的是超级浪漫的。那我们今天遇到的演奏是长笛的演奏者，而且两个演奏者就是超有来头的。其中一个人他有演奏《太空战士》的音乐，另外一个人呢是东京交响乐团的长笛首席。我们刚才就连续听了好几首歌，超级厉害，就是有古典啊，那当然也有一些很现代的歌曲，而
且我们今天呢有特别预约了纪念日方案。那纪念日方案呢，就是会为你的纪念日，比如说结婚纪念日啦，或者是生日，特别演奏歌曲，而全车人都还会帮你鼓掌，那个氛围超级温馨的。这个是只有晚餐才有的服务，所以如果大家是有要来纪念纪念日的话呢，就蛮推荐大家可以选晚餐的方案。那来跟大家介绍一下五十二喜制服的原创周边商品，每个人的座位都会放一个这样的杯垫，这个杯垫超抢手的。第二辆车厢的话是春跟。下的杯垫，那我们现在在第四辆车厢，所以第四节的车厢它就是秋跟冬。我们这一桌呢拿到的是秋天的，它其实是有一定厚度的，而且是防水的，居然可以带回家，超狂的！来坐公安列车一定不能错过的就是它的车内贩售。那现在因为疫情的关系啊，五十二型的制服它就是没有把所有的东西都摆出来，而是采用这种。给你看这个 menu， 看完之后呢，选你想要的，然后再填入这张表里面。最红的呢，就是一套四足的杯垫，五十二型制服的 logo 就是春夏秋冬。第二个呢，就是这个木块，因为它这个木块呢，上面是有五十二型的制服的 logo 在，然后它本身木块呢是用致富当地的山阴的木材所做的，所以这个也是算是蛮有纪念性价值的。再来第三个人气商品。就是这个玻璃杯，它上面有点像是类似金箔，我自己也非常想收藏这个。来这边的话，自己就不要错过他们的周边商品哦。那甜点呢，一样也都是用奇遇这一代的食材做的，致富的草莓做成的意式冰淇淋，然后下面是致富牛奶的鲜奶油，跟一些莓果还有坚果类，超爱吃这种的。那我们今天预约的是纪念日方案嘛？它还有妇女特别的甜点，它的甜点呢会随季节不一样，有不一样的设计。那最特别的是呢，你可以在于官网预约的时候呢，就写进你想要写的讯息，那他们都会帮你用巧克力写，就是拿来送人啊，或者是庆祝自己的纪念日都很不错。这样子的方案呢是加价一三五零，而且呢，它还会送你一张。立可拍跟讯息小卡，超级可爱，可以放在家里直接做纪念的那一种。那它还有另外一个加价方案，是叫做 Premium Dessert， 一样是加价一三五零就可以有另外一个升级版的甜点。这个甜点就超级精致的，它的杯子非常的美，美只要点这个 Premium Dessert 的方案，它就会送你这个杯子，就等于说你可以带回家的。其实呢，这一辆车厢也是非常有名的设计师威严屋设计的。那大家可以看到，我们坐的第四节车厢这边呢，就是有用威严屋擅长的素材。木头来制作，那这个天花板呢是奇遇这边特有的西川柴杉木，而且我觉得它设计很特别的是，它还把它做成一个流线型的形状，所以从我这个车厢底端这样看过去，就可以看到一个 S 型的流线，我觉得超级美的。那另外一个有设计的地方是第二节车厢，天花板呢它是用赤色和纸做，它比较坚硬的材质，非常的有和风。它车厢的门帘呢也是用致富这边的布材，叫做致富。明显做的整辆车呢，都是充满了致富跟奇遇这边的元素。大家来做的时候，也可以好好观察一下天花板的部分。我现在跟妮娜已经抵达了池袋站了。下车前还收到了这个，那它这个欧米茄呢？它是只有晚餐的套组才有，就是如果你是预约早午餐的话是没有的。出站之后，其实这一张票它会还你，所以蛮推荐大家如果有订这个主十二席的制服的话，最好安排一整天都在西武线上，因为这一张车票呢，它是整个西武线都可以免费搭乘，那大家就还可以去西武池袋线或者是西武新宿线的其他景点去玩。绝对就是这样搭下来。其实两个小时时间算蛮刚好的，边吃餐点啊，而且我觉得最赞的就是它的演奏，高级的演奏会，对，然后就觉得很浪漫，而且它的设计也都非常的美。东京这边真的没有几辆观光列车，五十二席的制服啊，它就是停靠的都是大站。
例如像是磁带或者是新宿，大家来的话，真的可以顺便搭这一辆观光列车看看。好，那这一支五十二型的制服的影片就到这边了。不知道大家还喜不喜欢这样的影片内容呢？如果你有想看的其他观光列车的话，也欢迎跟我们说哦。喜欢这支影片的话，记得帮我们按赞，然后也别忘了订阅这个频道，以及欢迎留言给我们哦。有想要买日本商品的话，都可以到我们米区 shop 去看看哦。那我们下一支影片见，拜拜。拜拜